Et avec nous sur ce plateau, Ousmane Gawal Diallo, ministre guinéen des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors je vais vous faire également réagir sur le même sujet. On l'a entendu, le colonel euh, Amara Kamara euh, a déclaré aussi, euh, entre autres, hein, on a entendu un extrait, mais il a déclaré que ce dont il a été question dans les échanges avec la, la CDAO sur la transition euh, n'avait rien à voir avec ce qu'avait déclaré euh, euh, le président de la Guinée-Bissau, Omar Sissoko Amba le président en exercice de la CDAO, euh, que c'était mensonger. Euh, quelle est votre version alors Qu'est-ce qu'il a été question concernant la transition en Guinée avec la CDAO D'abord sur la forme, il est incompréhensible euh, le discours tenu par le président euh, bissau guinéen Inacceptable dans le temps et inacceptable dans la forme et c'est quelque chose qui est inapproprié dans les relations euh, qui ont prévalu jusqu'à maintenant entre la Guinée et la CDAO. Un médiateur a été désigné, il a fait deux voyages à Conakry, des travaux se sont passés dans une ambiance euh, bon enfant, avec euh, un discours de vérité qui lui a été apporté, dont les conclusions sont attendues. Il n'est donc pas compréhensible que le président, en exercice, qui en quelque sorte n'est que le porte-parole des chefs de l'Afrique de l'Ouest, se livre à, tel, à de telles charges, notamment en indiquant que les, la Guinée risque de lourdes condamnation. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Déjà que ce n'est pas très honorable pour l'Afrique de devoir tenir pour l'Afrique de l'Ouest la session euh, de, de, de la conférence des chefs d'État qui se tient à New York. Hein, L'Afrique de l'Ouest a un siège, ça se tient dans le continent africain, dans les pays de la CDAO. C'est en marge du sommet de, de, de l'Assemblée la, générale de l'ONU. Il, il est inimaginable de voir les chefs d'État de l'Union européenne, en marge de l'Union Unies, tenir leur session euh, qui se tient à Bruxelles. Ce n'est pas acceptable, dans la forme. Mais les propos sont inacceptables du point de vue de la diplomatie et du respect qui doit prévaloir. Lui-même est venu à Conakry, a été reçu avec tous les honneurs. Il n'est donc pas compréhensible qu'il se livre à ce tel exercice. Alors, Et c'est la deuxième fois que le président Mbalo, de façon unilatérale, euh, charge la Guinée, attaque et parle de façon vraiment euh, irrévérencieuse à l'égard des autorités guinéennes et du respect que le peuple de Guinée le voue. Alors ça reste confus. Qu'est-ce qu'il a été question entre la CDAO et la Guinée concernant cette transition de, de trois ans Alors nous, nous, fixons pas, nous ne faisons pas de la durée un dogme. Il a été question de dire qu'est-ce qui doit être fait pour que les Guinéens retrouvent l'ordre normal des choses. De 2010 à, 2000, à la transition de 2010, nous avons été contraints par la communauté internationale de fixer une période de la transition. Cela nous a amené à euh, brûler des étapes et à donc sortir avec euh, un mécanisme bancal. Ça a plongé la Guinée pendant dix ans dans l'instabilité et les troubles qui ont prévalu. Cette fois-ci, nous voulons régler des problèmes définitivement. La question du fichier électoral, c'est un problème récurrent. Depuis 30 ans, il pollue l'atmosphère politique de la Guinée. Il faut le régler. Comment le faire Quelle durée cela prend C'est à cela que nous devons nous entendre. Qu'est-ce que doit contenir la transition en termes de fichiers électoraux, en termes de lois, en termes d'institutions qui doivent être mises en place avant qu'on parle du processus électoral devant sortir Donc c'est du contenu dont il a été question et de façon pédagogique, nous avons apporté les justifications qui euh, euh, soutiennent la durée qui a été présentée. Si d'autres acteurs estiment que c'est une durée qui est disproportionnée, qu'ils nous disent de pour quel contenu. Alors justement, vous parliez des lourdes sanctions. Si cela devait arriver, si euh, le sommet se tient euh, ce jeudi, euh, avec le décalage horaire, euh, il doit se tenir bientôt dans quelques heures, qu'est-ce que euh, exactement euh, fera le président Doumbouya euh, s'il y a de lourdes sanctions euh, contre la Guinée Est-ce qu'il est prêt à revoir sa copie sur cette, cette durée de transition Notre collaboration avec la CDAO ne souffre d'aucun doute. Nous voulons travailler avec la CDAO, travailler avec la communauté internationale. Mais nos relations ne doivent pas faire l'objet d'un diktat. Et ce n'est pas quelqu'un qui tient un fouet derrière le peuple de Guinée pour lui contraindre à faire quoi que ce soit. Tout le monde sait que les Guinéens, le peuple de Guinée n'a jamais agi sous la contrainte de qui que ce soit. Que ce soit la CDAO, que ce soit l'Union européenne ou les Nations unies, la Guinée suivra son rythme et les dirigeants actuels poseront des actes qu'ils estiment être bien pour la stabilité, la paix et l'unité de son pays. Et c'est à cela que nous nous employerons. Lorsqu'il y a des demandes d'explication qui sont euh, formulées, la Guinée est prête à collaborer, à apporter les réponses appropriées. Mais encore une fois, cette relation doit être une relation de respect mutuel et doit se faire dans le cadre de la diplomatie et du respect que les peuples se, do se, se doivent. 
Alors, on va s'arrêter un instant sur la plainte qui a été déposée à Paris le 8 septembre dernier par le FNDC et des familles de victimes contre le président Doumbouya. Il est accusé de complicité d'homicide et de torture lors de manifestations en juillet en août dernier. La plainte a été déposée, donc, je le disais, le 8 septembre. Quelle est votre réaction là-dessus On a entendu dans ce journal la, le, les propos de, des avocats. Quelle est votre réaction à vous, du coup Je pense que les avocats, ils perdent un peu la réalité. Ils ne parlent pas à un gouvernement qui est fermé. Ça, c'est de la plaisanterie. Les tribunaux guinéens sont tout à fait disposés à recueillir les plaintes de qui que ce soit. Pourquoi venir, sauf l'idée de, de faire de la communication En tout cas, les avocats disaient que ce n'était pas le cas, que la justice n'était pas libre, que ce n'était pas possible. Et c'est pour ça que cette plainte avait été déposée ici à Paris. Parce qu'ils estiment que la justice est libre à Paris et qu'elle est capable de saisir de n'importe quoi. Je rappelle juste les propos qui que avaient ça, été la, tenus de, par les avocats. C'est une opération de com', c'est une plaisanterie qui n'a aucun sens. Et je pense que si les juges et les avocats là sont sérieux, ils savent qu'ils s'adressent à un État, ils s'adressent à des politiques, ils s'adressent à un pays pour lequel, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'ils déposent les plaintes qu'ils souhaitent devant les tribunaux guinéens. Alors, euh, j'aimerais revenir sur, sur euh, la restriction des, des libertés euh, que, vous, que, que vous reproche notamment une partie de l'opposition, le FNDC, qui a été dissous, je le rappelle, le, le, 8, le 8 août dernier. Euh, et puis, les, les interdictions de manifester, beaucoup euh, vous accusent de, d'un côté, lancer un dialogue, hein, et vous allez en parler, et de l'autre, de restreindre ses libertés, de, de, de créer un climat difficile pour un dialogue. Nous voulons donner l'opportunité aux Guinéens de sortir des habitudes. Depuis... Euh, Près de 20 ans, le seul mode d'échange entre les acteurs politiques, ceux qui dirigent et ceux qui sont au pouvoir, a été ce rapport de force permanent dans des rapports de défiance permanente et cela a coûté énormément. Nous voulons donner la chance aux Guinéens de se retrouver autour de la table, d'essayer de, d'inventer d'autres mécanismes de, de, de résolution de leurs contradictions avant d'envisager euh, euh, de marcher ou d'autres formes de protestation. Et aussi les difficultés, le contexte guinéen justifie largement que les dispositions soient prises parce que la crainte qu'il y avait, elle s'est révélée être là parce que nous craignons effectivement d'être débordés et que cela conduise à la perte en vie humaine qui ne se justifiait pas du tout, d'autant mieux que la place, surtout que la table du dialogue est ouverte et la place de ceux qui veulent dire quelque chose pour l'avenir de la Guinée, est toujours, elle est toujours là et ils sont prêts. Euh, s'ils sont prêts à venir apporter leur contribution, nous sommes disposés à les écouter, à échanger avec eux. Euh, une, une question aussi sur la situation économique. Euh, vous, vous êtes en train de, d'instaurer un dialogue. Euh, il y a le, le, la situation politique qui, qui reste compliquée en, en Guinée. Et il y a cette crise euh, économique qui est aussi liée à la, à la guerre en Ukraine. Il y a de la flambée des prix. Euh, comment vous comptez euh, euh, réagir à cette crise économique pour rassurer les Guinéens il y a, la situation politique, ce n'est pas qu'elle est tant compliquée, mais il y a certains qui voudraient donner le sentiment que rien ne va dans ce pays, le pays va brûler d'un moment à l'autre. Ça, c'est un sentiment qu'on veut jouer parce qu'il faut toujours jeter l'anathème et le discrédit sur ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas la, la lecture qu'on a quand on est à l'intérieur du pays. C'est vrai, la situation d'Ukraine a entraîné une crise, notamment sur les darrêts de première nécessité, sur les pétroles, etc. Mais l'appréciation, la bonne tenue euh, du franc guinéen fait que le taux de chance n'est pas très, euh, n'a, n'a, pas très, n'a pas impacté très négativement la hausse des prix. Et puis le gouvernement guinéen a pris des mesures économiques d'accompagnement pour atténuer cette souffrance auprès des populations. Et il y a eu aussi euh, un certain nombre d'embellis hein, dans les recettes euh, fiscales qui sont rentrées et qui sont en train d'être utilisées à bon escient pour faire en sorte que les Guinéens vivent le moins difficilement possible cette situation euh, qui euh, perturbe l'économie mondiale euh, depuis euh, le début de la crise ukrainienne. Alors, quelles, quelles sont vos, vos relations avec le Mali Des relations de, de bon voisinage et, euh, et surtout de soutien mutuel. Euh, il vous êtes solidaire pour... parce que vous le êtes son... aussi sous, sous les sanctions, ou en tout cas le, les menaces de sanctions de la CDAO Non, pas du tout. Il faut se rappeler que dans l'histoire, le premier président guinéen euh, a dit un jour une phrase qui est restée célèbre, que la Guinée et le Mali sont des deux poumons des mêmes corps. Cela a été dit dans les années euh, 60-70. Ça reste encore vrai aujourd'hui. Les peuples sont tellement imbriqués qu'il était impossible pour les Guinéens de suivre les sanctions et la fermeture des frontières du Mali parce qu'il n'y a pas d'accès pour, le, pour, le, pour les Maliens au, du port. Ça voulait dire axifier ces populations et donc une bonne partie de nos compatriotes. Le Mali est peuplé d'une population importante de Guinéens. Il n'était pas pour nous possible de faire autrement. 
que d'exprimer notre solidarité de la meilleure de manière en ouvrant nos ports, nos aéroports au ce Mali. Ra ce, enfin, ce rapprochement, vous êtes déjà proche hein, de, de, de ce que vous dites, mais euh, est-ce que ce, ces liens avec le Mali, c'est aussi une façon de contrer d'éventuelles sanctions de la CDAO Non, 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 non. Les, les sanctions éventuelles de la CDAO ne vont pas altérer euh, le fonctionnement solidaire des de Guinéens qui ont été solidaires vis-à-vis -vis de tous les pays. Hein. Vous, je rappelle même la Guinée-Bissau de, de président Mbaolo. La Guinée était leur base arrière pendant la lutte pour leur indépendance. Donc le premier président d'ailleurs de, de, de Guinée-Bissau, M. Cabral, est mort à Conakry. Donc c'est important de dire que cette vision panafricaine, euh, au-delà de toutes les pesanteurs des sanctions d'où qu'elles viennent, les Guinéens sont toujours promptes à exprimer leur solidarité vis-à-vis -vis de leurs frères africains. Et aujourd'hui, c'est une opportunité aussi pour nous d'intégrer encore mieux nos économies et de renforcer ces interdépendances entre les pays, et pourquoi pas aller plus loin, c'est peut-être précurseur d'une nouvelle forme de coopération dans l'espace de la CDAO. Merci beaucoup, euh, Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre guinéen des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.